Christelle, que nous avions accueilli il y a moins d'un an, avait un voisin qui accumulait toutes sortes de détritus dans son jardin. Ces voisins, c'est des casse-couilles. <rire> les voisins impuissants assistaient tous les jours devant leur fenêtre à un balai de déchets et de ferraille. Et il en rentasse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il en ramène sans arrêt, sans arrêt. Cela durait depuis des années pour ses propriétaires à qui on avait promis la disparition de cette décharge. Mais le voisin était toujours là. Non mais la promesse, ça va être tenue. Mais il faut, il faut. Je sais bien, madame. Pour sans aucun doute, c'est une affaire à conclure. Voici l'enquête. Un quartier tranquille en banlieue parisienne. Nous sommes chez André, ou plutôt, dans sa chambre. Et voilà depuis 24 ans la vue que j'ai quand j'ouvre mes volets tous les matins. Une colline de ferraille, de bois, de caoutchouc usé, de 3 mètres de hauteur, 4 mètres de large sur 100 de long. Bienvenue chez un ferrailleur, pas comme les autres. Si on veut, je suis l'anti-consommateur. Le problème, c'est que notre anti-consommateur est un incompris. Ses voisins n'apprécient guère sa passion pour les vélos et les frigos rouillés. Il y a des, du gaz, il y a de l'essence, il, il doit y avoir des rats. La vue sous les ordures, c'est pas terrible. Il est vraiment incroyable ce monsieur. Il est perché là-dessus, il regarde ce qui se passe partout. Bref, c'est un calvaire, c'est un cauchemar. Pour arrêter ce calvaire, il existe bien une solution, mais elle est entre les mains de personnes qui ne semblent pas pressées de faire avancer le dossier. C'est même pas nous qui sommes touchés par ces agréments, c'est plus vous en tant que mais ça, dire. Oui, mais il ne faut pas non plus que les gens me fassent sous prétexte que j'étais là. Il est fou. Il est fou, ce, ce type-là. Bah, sinon, je suis très bien ici. Ah bon Il est 10h du matin... La journée de notre ferrailleur commence. Comme tous les jours depuis 32 ans, il débarque à bord de son monospace. Dans son coffre, des matelas pourris, des meubles déglingués, tout ce qu'il a pu ramasser la veille sur les trottoirs des villes avoisinantes. Tous ces objets dont vous ne voulez plus, lui, en raffole. Et il en rentasse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il en ramène sans arrêt, sans arrêt. Sans parler du bruit qu'il fait quand il tape sur ses bouts de ferraille. Tout ce qu'il fait toute la journée là-dedans, je ne sais pas. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ça. Toujours est-il que ça augmente, ça augmente. Et il en ramène tous les jours, tous les jours. Pourquoi entasse-t-il ainsi tous ces vieux débris En caméra cachée, nous nous rendons au sommet de cette colline à la rencontre de notre ferrailleur. Nous nous faisons passer pour des acheteurs intéressés par ces VTT déglingués. Oh, je vais chercher un cadre de femme si vous avez. VTT Oui, un VTT femme. Bah, et avec le rouge. Voilà. C'est pas risqué là Il n'y a, a pas de risque Comprenez-vous. Hein. Il n'y a pas de risque là Le risque. Pour les voisins là euh, bah, Comme je disais, je ne leur ai pas demandé de venir moi. Vous entendez avec nous Ils parlent. Ils ils sont là simplement depuis euh, six mois. Ouais, vous les connaissez même pas en fait. Si, si, si. Moi je suis un sauvage n'importe quoi. L'homme semble borné mais sympathique. Il nous dit avoir été comptable dans le passé et depuis toujours passionné par la récupération d'objets abandonnés. Si on veut, je suis l'anti-consommateur. Les gens consomment à tout berzingue, moi non. En 25 ans, les différents arrêtés municipaux on contraint notre homme à nettoyer son terrain à chaque fois. Il s'est exécuté avant de reprendre de plus belle sa collection. À l'époque, il n'y avait que André pour se plaindre. Mais depuis un an, un tout nouveau lotissement s'est construit juste à côté de sa colline. Elles sont toutes vendues les maisons hein Ah oui, sur 50 millions chacune. Hein. C'est vrai ah, Oui. Mais ils ont réussi à vendre avec euh, votre... La mauvaise langue Votre œuvre d'art de vente <rire> Bah, des fois, on vend en disant que tout est enlevé, gna gna gna, en, en laissant croire même qu'ils vont avoir le terrain. Euh, bon, là, comment on fait les ventes hein Vous auriez acheté à côté de moi Comment un grand promoteur immobilier a-t-il réussi à vendre ses six maisons construites face à un tel dépotoir Retour deux ans en arrière. Nous sommes chez Lucette et Michel. En 2004, le couple achète cette maison sur plan 220 000 euros. Un bon prix, Michel signe tout de suite. Car le vendeur lui promet un petit jardin avec une vue dégagée. 
j'ai posé la question tout de suite euh, au vendeur, euh, c'est quoi tout ça Et il m'a répondu, euh, oh ça va dégager, ça va dégager bien. À quatre maisons de là, Christelle a elle aussi acheté son pied à terre, séduite par le discours bien rodé du vendeur. Le soir, on est venu visiter, donc on était avec le commercial, qui nous a laissé entendre que ces détritus disparaîtraient une fois que les constructions commenceraient. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que tout est toujours là. Lui, il nous dit que bon, il y a, il y a des actions en justice euh, qui sont en cours et qu'il faut attendre, qu'il faut attendre. Euh, mais là, euh, attendre combien de temps Le promoteur immobilier aurait proposé à notre ferrailleur de racheter son terrain 45 000 euros. Insuffisant pour lui, il a refusé cette offre. Alors pourquoi le fabricant n'a-t-il pas averti nos témoins avant de vendre En caméra cachée, ils se rendent au siège régional de cette société demander des comptes à ses responsables. Pour eux, tout est de la faute de notre ferrailleur. Il est fou. Il est fou ce, ce type-là. Donc il a donné des engagements à un moment donné qu'il n'a pas tenus. Effectivement, à un moment donné, ça se transforme vis-à-vis euh, -vis de nous, un, un problème, un litige. Tous les jours, ce voisin entasse d'autres trouvailles et dire qu'on avait promis aux acheteurs des maisons alentours une vue dégagée. Nous parlerons à ce voisin dont le point de vue est clair. On des choses, hein Ces voisins, c'est des casse-couilles. Nous appellerons le promoteur. L'échange sera vif. Attendez, monsieur, 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 attendez, attendez, attendez. Moi, j'ai pas demandé à vous parler. J'avais quelqu'un d'autre avant qui m'a dit « Je vous passe un responsable ». Alors, soit il a pipoté, soit vous n'êtes pas responsable, mais si vous n'êtes décisionnaire de rien, ne parlons pas. La suite, dans un instant. Il y a quelques instants, nous recevions Christelle, dont le voisin entasse de la ferraille dans son jardin, au point de former un tas d'une dizaine de mètres. Voici la suite de notre document. Alors pourquoi le fabricant n'a-t-il pas averti nos témoins avant de vendre En caméra cachée, il se rend au siège régional de cette société demander des comptes à ses responsables. Pour eux, tout est de la faute de notre ferrailleur. Il est fou. Il est fou ce, ce type-là. Donc il a donné des engagements à un moment donné qu'il n'a pas tenu. Effectivement, à un moment donné, ça se transforme vis-à-vis euh, -vis de nous, un, un problème, un litige. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui possibilité de lui faire une autre proposition euh, Comme on nous avait promis que... Ça va être... Ça va être fait, ça va être fait, mais non, mais la promesse, elle va être tenue. Mais, mais quand... il faut, il faut... Je sais bien, madame, mais vous savez quand, même quand on aura gain de cause, si demain, cet abruti fait appel, il faudra qu'on aille en cours d'appel. Après, ça montre en cassation, ça peut redescendre en appel, ça va... jusqu'à ce que... Euh, C'est la loi française qui est comme ça. Pour ce responsable, c'est à la justice de trancher. Or, il oublie un détail, sa société a vendu des maisons en promettant une vue dégagée, promesse non respectée. Aujourd'hui, Christelle, Michel et leurs autres voisins vivent sous la menace de cette colline de débris. Un coup de vent, un incendie, le danger est omniprésent. A nous donc de réagir, mettre tout le monde d'accord afin d'éviter le pire. Le point juridique avec nos spécialistes sur ce cas précis. Par la suite, nous vous donnerons des conseils et vous expliquerons comment tout cela fonctionne. Maître Michel, on est bien d'accord, j'ai un terrain, je n'ai pas envie de construire, je ne peux pas faire n'importe quoi dessus et encore moins entasser comme ça. Il doit y avoir une réglementation. Alors il y a une double réglementation. D'abord, il y a une réglementation générale d'hygiène. Il est interdit d'entreposer sur un terrain particulier des détritus. Il y a toute une réglementation. Il faut une autorisation spéciale. C'est ce qu'on appelle des établissements incommodes et insalubres. Et puis d'autre part, lorsque des lieux sont dangereux, lorsque vous installez sur votre terrain des objets ou toute installation qui est dangereuse, la commune peut faire cesser ce danger. Et c'est ce qui s'est passé en espèce, puisque le maire de la commune a pris ce qu'on appelle un arrêté de péril en raison, écrit-il, des risques d'incendie et d'effondrement. Le problème, c'est que si ce monsieur ne se conforme pas à l'arrêté, c'est la commune qui doit le faire à sa place en lui faisant payer après. Le maire vient dire, il y a pour 120 000 euros. Il faut donc qu'une petite commune avance 120 000 euros, fasse faire les travaux, même si ce monsieur n'est pas d'accord, et ensuite récupère le cas échéant volant le terrain. Alors je crois qu'il faut faire une opération gigogne, je veux dire, c'est-à-dire voir combien le promoteur peut racheter le terrain, voir si ce monsieur qui est un peu particulier accepte de le vendre pour que dans cette opération, la mairie dégage et récupère le prix sur le prix du terrain. 
Il est 11h, notre collectionneur d'objets a semble-t-il fait d'autres trouvailles. Ce sont de nouveaux trésors pour ce voisin dont il est temps de connaître le point de vue et la motivation. C'est Julien Courbet. Ah. Vous connaissez bien Oui. Vous aimez hein Vous aimez bien Julien Oui, qui c'est qui l'envoie C'est les voisins. Allô Allô Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet l'appareil. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger monsieur. Alors, apparemment, les voisins sont pas très contents de ce qui se passe sur le terrain, avec euh, tout ce que vous y déposez. Et apparemment, on vous a demandé euh, de, vouloir, de bien vouloir vider tout ça et ça n'aurait pas été fait. Qu'en oui. est-il <rire> Première des choses, attendez. Première des choses, hein Ces voisins, c'est des casse-couilles. D'accord. <rire> ils ont acheté... Je suis là depuis 69. Ils ont acheté, ils ont déjà vu comment c'était à cette époque-là, et non, non seulement j'ai acheté en face, mais ils ont encore acheté la deuxième maison à côté de moi. D'accord. Alors, si je les emmerdais, euh, je comprends pas. Mais monsieur, je vous explique, le, le problème n'est pas en fait tellement les voisins, le problème est que la loi dit qu'on n'a pas le droit de faire ce que vous faites sur votre terrain. Oui. C'est interdit. Euh, non, je regrette. Alors, j'ai Maître Michel, un des avocats de, de l'émission, qui a quelques papiers sous les yeux. Oui, bonjour, oui. bonjour monsieur. Vous vous souvenez, oui. pe vous souvenez peut-être, en 2005, le maire avait pris en arrêté, euh, considérant que c'était dangereux, euh, tout ce que vous aviez entreposé sur le terrain, et vous oui. avez fait un recours devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif a rendu, le 23 février 2006, un jugement qui dit que la mairie avait raison, et le tribunal écrivait ceci, mais vous avez venu le recevoir, la propriété de monsieur fait courir au voisinage un risque oh, d'incendie et d'effondrement. Je vous coupe tout de suite. Et vous le... coupe, je vous coupe tout de suite. Alors, oui, dites-moi. Vous, vous adressez au Conseil d'État. Vous avez fait un recours contre le jugement exact, Exactement. Bon, J'ai une dame à mes côtés euh, que, que vous connaissez certainement. C'est une, une des voisines, c'est Christelle. Ça, c'est des nouveaux voisins. Bah, oui, mais justement, alors, Christelle, expliquez les, les dérangements que vous avez à ce monsieur. Ici, c'est une autre affaire. Non, mais c'est hein? tous les voisins. Non, non, non. Ici, c'est une autre affaire. Hein? C'est-à-dire euh, Ici, les maisons euh, ont été construites 40, 40 cm trop près de moi. Donc, j'ai demandé la démolition des maisons au juge le 15 septembre. D'accord. Et ça a, été, ça a été maîtré, ça Non, ça va être maîtré. Euh, le, premier, euh, le premier géomètre euh, s'est désisté. Il y a un nouveau géomètre qui est nommé depuis... Euh, 10 jours. D'accord. Bon, ça, c'est un autre problème. Et vous avez, raison, autre problème. Vous avez oui. raison de vous battre si vous ça, pensez que vous avez raison là-dessus. Ça, ça c'est le problème. Mais monsieur, quelle quel est... maison D'accord. Dites-moi, expliquez-moi simplement. Mais ce n'est pas oui. une accusation, monsieur. J'essaie de comprendre. Hein. Soyons oui. bien clairs, je veux juste comprendre. À, à, à quoi ça vous sert d'entasser tout ça Ah, ben, je travaille avec moi. C'est-à-dire ben, euh, Par exemple, le 31 juillet 2000, on m'a foutu le feu à mon hangar. Hein? Oui euh, je l'ai en partie reconstruit et j'ai encore des travaux à faire. J'ai un, per... un permis de construire du 7 avril 2004. Oui. Et, et donc, c'est-à-dire... Je suis en train de le reconstruire. Et après, vous mettrez toutes ces affaires qui sont sur le terrain dans le hangar. Ah, il bah, y a des choses qui ne me serviront plus qui partiront à la poubelle. Ah, c'est avec ça qu'il va construire. Ah, vous reconstruisez le hangar avec ce qu'il y a sur votre terrain bah, Bien sûr Enfin, il y a des trucs, enfin, il me semble qu'il y a des choses quand même... J'ai du carrelage. Car... J'ai des... vu des carcasses de vélo, on peut pas... Oh, il y a 3-4 vélos sous le devant. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, sinon Ici y a, y a, y a... On m'a dit qu'il y avait des rames. Des quoi Des rames. Des rames. De bateaux, non Il y a un évier, là. <rire> Avec un évier, monsieur, vous allez pas reconstruire un entrepôt. Non, non, ça, ça, ça je vends à la ferraille euh, euh, demain, après demain. Ben ça, pour des bon, donc vous, monsieur, aujourd'hui, vous ne voulez pas du tout faire quoi que ce soit sur ce terrain Non, non. non. Eh bien, nous allons nous tourner vers le député maire, voir ce qu'il qu dit et comment <rire> il peut... <rire> ça vous fait rire Je ne vais pas donner mon terrain pour rien. À combien vous en proposez Ah, il m'a jamais dit de prix, lui. Ah, ben bah, alors, comment vous savez que c'est rien Hein Comment vous savez que c'est pas grand-chose si vous n'avez rien proposé Ah, mais parce que c'est moi qui l'ai relancé après. Ah, d'accord. Bien. Bon, écoutez, monsieur, merci en tout cas de nous avoir parlé dans le cadre de cette émission. Et puis on va voir quelle est la meilleure solution à trouver. Oui.
Euh, je... Gérard Michel Oui, simplement, monsieur, je vous donne une précision que votre avocat vous donnera sans doute. C'est que le oui. recours à la Cour administrative d'appel ou au Conseil d'État n'est pas suspensif. C'est-à-dire qu'en en attendant, en attendant, monsieur, le risque que vous preniez, c'est que la ville fasse enlever <rire> tous les matériaux à vos frais. Et vous n'aurez plus rien. Mais c'est ça. Mais c'est ce qu'elle a marqué sur son machin. Ben oui. Je le sais. Bon, ok. Sur son arrêté, il l'a marqué. Mais ça, malgré tout, ça ne vous, ça vous fait pas changer d'avis euh, On a le droit de contester un arrêté d'un maire. D'accord. Je l'ai fait. Pas de problème. Juste un point, monsieur. 25 000 euros, on vous demande pour débarrasser votre terrain. Si demain la mairie le fait et vous envoie la facture, ça va vous faire drôle. Hein. Et si je paye ah, mais il n'y a pas de problème. Ben oui, ah, mais si vous videz le terrain, il n'y a pas de problème. En attendant, un là... Bon, terrain. bon, alors, ce qu'on va faire, monsieur, ce que je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord tout à l'heure pour que vers 15h30, on appelle ensemble monsieur le député-maire. <rire> Faites ce que vous voulez, mais moi, moi non. Hein, je veux pas contact avec lui. Bon, parce que lui, il va prendre la décision maintenant, une fois pour toutes. Eh bien, qu'il apprenne. D'accord. Eh bien, je vous remercie en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de nous parler. C'est très sympathique de votre part. Oui. Ah, bonne journée. Oui. Allez. J'espère que vous viendrez... Euh, en vacances. Attendez. <rire> M'assister également pour l'histoire des, des 40 cm que les maisons... Ah, mais monsieur, s'il y a un problème... Mais de toute façon, vous savez quoi On va appeler de toute façon le constructeur en, en raccrochant. Euh, bon, bah d'accord. Merci, monsieur. Comme promis, nous tentons de joindre la société qui a vendu les maisons de Christelle et de ses voisins. Notre objectif, avoir des précisions sur ces fameux 40 cm qui empiéteraient sur la propriété de notre ferrailleur improvisé. Le secrétariat du siège nous invite à joindre une succursale à même de répondre à nos questions. Mais nous sommes trimballés de service en service et notre affaire n'avance pas. Ça fait une heure que je demande à un responsable capable de lui parler du ah dossier. Oui, mais je comprends même, mais si vous voulez, moi, comme étant que vous ne pas, pas bah, Écoutez, monsieur, on va pas. C'est peur qu'on parle un petit peu pour rien. Pouvez-vous me donner le nom du grand patron Le nom du grand patron Oui. Non, non, bon, enfin, non, non, ça, je ne ferai pas non plus. Je ne vais pas me mettre en risque alors que je suis commandeur. Maintenant, si vous dites qu'ils sont au courant, j'imagine que. Vous mettez en risque Vous savez que je vais aller sur Internet et le trouver en deux secondes. Le nom du grand patron, vous me demandez. Mais ça vous dérange de donner le nom bah écoutez, non, non, mais, mais, mais je suis uniquement commercial et vous, vous me posez des questions qui à l'arrière ne, euh, ne sont pas de ma part. Attendez, monsieur, 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 monsieur attendez, monsieur, attendez, attendez. Monsieur, attendez. Monsieur, Moi, j'ai pas demandé à vous parler. J'avais quelqu'un d'autre avant qui m'a dit « Je vous passe un responsable ». Alors, bah non, soit il a pipoté, soit vous n'êtes pas responsable. Mais si vous n'êtes décisionnaire de rien, ne parlons pas. Ne pas. Dans ces cas-là, prenez pas le téléphone, monsieur, si vous êtes capable de rien dire. Vous dit collaborateur. Mais pourquoi vous l'avez pris, alors Le téléphone pour me dire quoi Ah, pour entendre votre voix, monsieur Corbin. Ah, c'est ça. Bon, allez, on va aller appeler. Alors, vous êtes qui, vous, monsieur non, non, mais ça ne plus. Ah, là, un peu les chocottes, là. Oui. Quand on est nouveau, non, c'est oui, sympa. Je... Rien ne sera obtenu du côté du vendeur des maisons de Christelle et de ses voisins. Rien sur les 40 cm qui empiéteraient sur la propriété de notre ferrailleur. Rien non plus sur le déplacement promis de sa ferraille. Pendant ce temps, sur le terrain, André, un des voisins, a rejoint notre journaliste Stéphane Leroux. Il est muni d'un document et veut faire entendre raison à notre collectionneur. Il s'agit d'un arrêté pris par le maire pour obliger notre ferrailleur à nettoyer les lieux. En application des dispositifs de l'article 761 du code de justice administrative. Ah c'est ça qui fait quoi alors euh, je, Mais je vais contester ça C'est déjà fait, vous avez perdu Nous laissons nos voisins en pleine discussion et nous contactons à nouveau le constructeur des maisons de Christelle et de ses voisins, celui qui précisément avait promis que le tas de ferraille allait disparaître rapidement. C'est cette fois le patron qui nous parle. Voilà, les commerciaux lors de la vente ont dit « ça va être débarrassé dans les jours qui viennent ». Donc c'est vrai que les acheteurs ont fait confiance. Alors peut-être le pensaient-ils quand ils ont dit ça, les commerciaux. Mais voilà, il faut faire attention à, à ce que l'on dit aussi, parce qu'aujourd'hui, ça fait sept mois qu'ils ont ça au bout de leur jardin, avec des enfants, avec cette vue, avec les odeurs, avec tout ce que cela euh, peut entraîner. Euh, ce qui était convenu de faire, c'était de monter un mur en fond de parcelle euh, tel qu'on s'y était engagé vis-à-vis euh, -vis des acquéreurs. Il se trouve que euh, aujourd'hui les gravats, euh, enfin les gravats, c'est pas les gravats, c'est les détritus divers et variés, sont en partie sur le, le terrain de nos clients, pas de beaucoup, mais suffisamment pour nous empêcher de travailler. Pour essayer de se sortir de cette impasse, euh, on a entamé une procédure pour, euh, pour pouvoir faire ses travaux dans des conditions normales. Et lui a indiqué euh, lors de cette procédure que le, le, nos maisons étaient mal implantées. Il va y avoir désignation d'un expert, d'un géomètre expert, qui, dé, qui indiquera si les maisons sont effectivement bien implantées ou pas. Et j'espère qu'on pourra finir, enfin, a, ça, ça devrait terminer comme ça, par monter ce fichu mur en, en fond de propriété pour que des clients, nos clients aient la paix. Je comprends et je ne remets 
absolument pas en doute votre bonne foi et votre bonne volonté dans ce dossier. Soyez-en persuadés. Monsieur, en tout cas, nous allons nous également nous rapprocher de la mairie pour que ça aille le plus vite possible et pour vous et pour eux, pour que tout ceci soit une affaire oubliée. Merci en et tout cas, monsieur. Je vous en prie. Je Bonne journée. Monsieur. Au revoir. Nous allons maintenant essayer de joindre celui qui peut vraiment intervenir et qui est déjà d'ailleurs intervenu dans ce dossier. Mais maintenant, il faut vraiment en passer à la vitesse supérieure. Euh, Monsieur Guy Geoffroy qui s'occupe donc de la commune. C'est parti, la régie fait le numéro. En ligne, le député maire Guy Geoffroy. Nous voulons savoir comment peut être résolu le problème de la ferraille entassée chez notre collectionneur. Euh, J'ai fait inscrire, et ça va être voté à la fin de ce mois au conseil municipal, les crédits pour un peu plus de 100 000 euros quand même, qui vont permettre à la commune, euh, sur euh, le terrain, de procéder à l'enlèvement de tout ce qui se trouve, et ceci grâce à une décision de justice qui a été prise en notre faveur. Ensuite, j'ai pris des dispositions pour qu'une entreprise la mieux distante soit donc recrutée par la commune pour effectuer ses travaux. Et j'ai mis avec notre restaureur percepteur en place la procédure qui me permettra ensuite de faire effectuer euh, une sorte de, de saisie hein, sur les quelques biens que pourrait posséder ce monsieur afin que la commune puisse récupérer le maximum des frais qu'elle va engager sur euh, ce personnage dont on, on, on mesure euh, combien il pèse sur la vie des gens depuis trop longtemps. Bon, alors ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Merci pour cette rapidité et Mais cette efficacité. Merci, merci beaucoup. À Au revoir, monsieur. Merci, bravo. Au revoir. Voilà, Christelle. Voilà donc ce qui s'est passé sur le plateau de Sans aucun doute. C'était une voisine à vous qui était venue, Michel. Vous êtes concerné également. Alors, est-ce que, grâce à toutes ces interventions, le dossier a évolué Tout à fait, puisque les travaux ont débuté, ont débuté ça fait deux semaines et demie. Donc... Oh. Et c'est super impressionnant parce que... Regardez encore une fois donc les images hein, pour vous prouver que tout ceci a vraiment bien démarré. Nous allons les, les regarder, les commenter ensemble. Donc ça, c'est les premières grues qui sont arrivées pour euh, enlever la montagne d'ordures. Et voilà fait. ce qu'ils sortent tous les jours. Quoi. Tous les jours. Tous ça les fait jours. 15 jours qu'ils font ça. Voilà. Est-ce Et... que vous vous rendez compte que ça fait 15 jours qu'une grue enlève Voilà. Ça, c'était avant ça, c'était avant. C est, c est, c est 15 jours, il y en a pour encore combien Pour deux semaines encore. Mais ça, et ça doit coûter une petite fortune quand même. 110 000 euros exactement. Mmh. Combien 110 000. À cause d'un homme qui un a entreposé homme. des ordures dans son jardin, il en voilà. a entreposé tellement qu'il y en a pour 110 000 euros 110 pour les enlever. 000 euros. Voilà, tout à fait. Bon, et ça, ça doit quand même. Bon, même si c'est pas complètement fini, vous changez la vie. Ah, tout à fait, tout à fait. <rire> Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie et de soulagement. Que l'on ressent. Et écoutez, monsieur, je vous laisse le mot de la fin. L'équipe était ravie de vous aider, ainsi que vos voisins. Vous les saluerez pour nous et j'espère que vous vivrez tous heureux dans cette maison. Ah, tout à fait. Et merci à vous, à toute l'équipe. Et voilà. nous allons, si vous le voulez bien, monsieur. Les applaudissements sont aussi pour la mairie. Hein. Je, vous vous rappelez qu'on a eu le maire qui a dit je vais intervenir ouais. et il l'a fait. Et je crois que c'est ce qu'attendent les gens. Voilà. Donc, monsieur le maire, si vous nous regardez, merci, bravo. Voilà. Vous vivez un problème similaire, appelez-nous. Merci, monsieur. Merci. Allez, au bon retour. Au revoir.